Всем привет из Филиппин, из города Себу. Несмотря на то, что визовая политика Филиппин одна из самых простых в мире, и иностранцы, по сути, могут жить в стране сколько захотят, многие все равно задаются вопросом получения ПМЖ здесь. Это видео будет посвящено вопросам иммиграции. Я сейчас для разговора встречаюсь с женщиной, у которой сеть агентств, помогающих иностранцам в решении любых визовых вопросов, начиная от самых простых и заканчивая получением ПМЖ. Я попытаюсь узнать, какие виды резидентских виз существуют, в чем между ними отличия и какие преимущества они дают по сравнению с обычной туристической визой. А пока я ищу, где находится офис, вы поставьте лайк, жмякните на колокольчик и не забудьте подписаться на канал после просмотра этого видео. Hello. Hi. I'm looking to Mom Jenny. Yeah. Hi. Hi, I'm here. Yes, how can I help you? Здравствуйте. Расскажите немного о себе и о своем бизнесе. Hi, I'm Jenny Treyes. I'm presently uh, having my own business, which is under RG Agency. I'm the owner and I'm the manager. Какие услуги предоставляет ваше агентство? We are offering different kind of visas for foreign nationals who want to come to Philippines to uh, be a tourist and also those foreigners who want to get married, they can apply for a marriage visa under Section 13, uh, provisionary visa. And also if they want also to become a permanent residence in the Philippines, they can apply for Section 13 quota visa. And uh, for those uh, foreigners who want to retire in the Philippines, they can also apply for special resident retirees visa. For those who want to work in the Philippines, uh, they can also apply for a 9G working visa. И вы помогаете в оформлении всех этих виз. Yes, we are here. That's why we are accredited in the Bureau of Immigration to facilitate a documentation to those foreign nationals who needs assistance to process their documents to apply in the Bureau of Immigration. А какие услуги вы еще оказываете? Это только помощь с визами или есть и другие услуги? We also offer other services other than uh, immigration uh, documentation. We also offer For those who want to open a business there in the Philippines, we also assist for opening business like uh, under Security Exchange Commission for the registration, for the business permit, for the mayor's permit. We also facilitate that. Как давно вы уже на рынке? Our company, RG Agency, is already 18 years in the industry. 18? Yes. А сколько всего у вас отделений? Сколько офисов? Uh, we have uh, seven branches. Uh, we have in Bohol, we have in Domagetti, we have in Manila, we have in Cebu City, we have in Mandawi, we have also in Mualboal, and we have in Dalaget. А вы не могли бы поделиться статистикой? Сколько примерно иностранцев обращаются к вам ежемесячно? Approximately it's between 100 to 200 foreign nationals. Каждый месяц? Every month. Or sometimes more if it's in, on a peak season. Вы сказали, что иностранцы могут претендовать на разные виды резидентских виз, таких как брачная виза, пенсионная виза и квота виза. Не могли бы вы подробнее рассказать про каждую из этих виз, какие требования нужно соблюсти для их получения, как долго займет процедура и сколько это будет стоить? Number one is the foreign national should be, should be married to a Filipina. We need a marriage uh, contract and it should be PSA. Second uh, requirements is the birth certificate of the wife. For the foreign national should apply for an NBI clearance to check if there's no uh, derogatory record in the Philippines. Не было ли преступления? Yes, for their criminal uh, records abroad and here in Philippines. We need the original passport and we need two by two picture of the foreign national. For the wife, we also need a copy of the ID for the application to support that uh, she is the wife. For the processing period of time, it depends where you will apply. Uh, if you apply directly in Manila, in the Bureau of Immigration Manila, it would be faster because the approval of the application will be in Manila. If you will be applying to different district office like Cebu City, 
uh, it will take a little bit longer. Like it's between two months to four months or sometimes longer if the number of uh, applicants are a lot. Like uh, the procedure is applying in Cebu, they will forward the application to Manila. And that's the time that the processing of the approval will start. And it also depends when it arrives in Manila if there are also volume of applications. So usually it's between two months to four months. Yeah. For the cost of the Section 13 uh, marriage visa, the immigration fees usually is between 12000 to 13000 It depends on the dollar rate because that include the payment of the ECRI card. For our agency fee, yeah. uh, you can just uh, contact us and ask my staff about it. <laughs> okay. For the special resident retirees visa, for those uh, foreign nationals who want to retire in Philippines or even not uh, retirees, if they are more than 50 years old, they can avail for that visa. But the first requirements is number one, of course, there should be no derogatory record. We will process the NBI clearance. Once we have the NBI clearance, then we can proceed for the opening of the account in the bank. For the opening of the bank, uh, it should be accredited by the Philippine Retirement Authority. And the bank requirements deposit, it depends on the category they are applying. If they have pension, if they are receiving pension, the requirements for the bank deposit is 10,000 US dollar. If they don't have the, the pen, proof of pension, it should be 20,000 US dollar. Is it Эти деньги будут заморожены в банке, либо нужно просто показать их наличие. The money will be freeze in the bank for the period of time as long as they want to stay in the Philippines, but it will be earning an interest. But they have option to withdraw that money. The two option that they can renew for that money is number one is they can uh, use it to buy a condominium. Number two, they can use it to withdraw to pay for a long term rental. То есть, если иностранец на эти деньги купил квартиру, за ним все равно остается его пенсионная виза. The visa will remain. It's just that the money in the bank was being withdrawn to use to buy for a condominium. А третий тип визы, который вы упоминали, это квота виза. Yes, uh, Section 13 quota visa is a special visa granted to selected uh, foreign nationals that are qualified for that visa like they have special skills that's one of the requirements and then second requirements is they need to have money in the bank which is uh, 50,000 US dollars should be in the bank upon application not in accredited bank but any banks they can put that money and then uh, of course the number one is the NBI clearance that uh, there should be no derogatory records А эти деньги уже не будут заморожены в банке? No, it will not. After the approval of the quota visa, then they can use that money for whatever purpose they want. If they want to go for business, they can use it for business purposes. For the qualification of the quota visa, the government, the Bureau of Immigration will only allow 50 uh, applicants for every nationalities that are qualified. Ежегодно? Yes, every year. Вы рассказали про три вида резидентских виз. Это пенсионная виза, брачная виза и квота виза. А есть ли какая-нибудь разница между ними? It's just in different category, but for the benefits, uh, they are almost the same. Once they have that visa, they can, they can stay in the Philippines permanently. They don't need to pay any more the tourist visa. But uh, every year, uh, they need to report in the Bureau of Immigration for the annual report which it will only cost them a, a very minimal amount of money, which is 310 pesos. That's under quota visa and marriage visa. For the Philippine Retirement Authority, uh, every year they have this requirement to pay the 360 US dollar. It depends if they, they get that visa with that uh, category that they are paying 360. Previous uh, applicants of PRA, they are only paying 10 US dollar. So it depends. But with the benefits is, is that they can stay permanently. They don't need to pay the tourist visa. They are also allowed to come in and out of the country, even if they only have one way ticket. And then they can also be exempted for paying taxes. 
Иностранец, который уже получил ПМЖ на Филиппинах, он может официально устроиться на работу? Но не для пенсионной визы. Not for the retirement visa. Under SRR visa, foreign national should apply for uh, DOLI, for the alien employment permit. А что насчет открытия бизнеса и получения разрешения на бизнес? They can open a business. If they are married, they can get a business under the name of the wife, which is under the DTI, which is single proprietorship. Но только не на его имя. Not in his name. Under the married name of the wife. But under the law of the government, It's still 50-50, so he he owns 50% of the of the business with the with the wife. If it's under a single proprietorship, if they want to go for a corporation, under the corporation, the foreign nationals are allowed to have 40% share. But if they are married, still they can have the 50% under the law. А что насчет других видов виз? В случае квота визы же нету жены. Иностранец, у которого квота виза, может открыть бизнес на свое имя? Yes, they can open a business uh, under corporation. Uh, there are different types of business also categories. They can have the 60-40 sharing or they can have also the 100% own business, which is they call it one person corporation. То есть это позволяется резидентам Филиппин? Yes, they are allowed. Но иностранец, получивший ПМЖ, все еще не может купить землю на Филиппинах. No, they cannot still buy a land, but their corporation can buy under the corporation name. Can you please, uh, а в чем преимущество квота визы по сравнению с другими видами виз? Okay, I will just explain to you the difference between Section 13 quota visa and the special resident retirees visa. Yeah. For the Section 13 quota visa, you are, you are under the category of a permanent visa. You have a lifetime visa here. And then with that, you can, can stay in the Philippines as long as you want. You can come in and out of the country. You can open a bank account. You can do business. Difference between that with a special resident retirees visa is SRR visa is not a permanent visa. It's a special resident visa. It's an indefinite stay. But it's another government, uh, private government under the Philippine Retirement Authority. And with that, uh, the difference is that your money in Philippine Retirement Authority is being locked in the bank. Unless you buy a condominium or you use it for uh, a long-term rental, you will withdraw it for that two purposes. And then every year, uh, your payment is different from the Section 13 quota visa. PRA, you will be paying 360 US dollar. For the Section 13, you are paying 310 pesos. But the advantage of the PRA, Special Resident Visa, is that when you go out of the, of the country, you don't need to pay at the airport for the exit clearance. But for the Section 13, when you go out of the country, you will be paying the SRC at the airport also. So the two visa are good, but they are just have some advantage and disadvantage of the two different visas. Вы упомянули, что владелец пенсионной визы не может устроиться на работу и открыть бизнес. Это так? You can work, but you need to apply for an alien employment permit. And you can still do business. If you just want to invest, you don't need to apply for an alien employment permit if you are an investor and you're not doing anything in the office. But if you will be working in the office, you'll be sitting down in the office, you're signing some documents, and then you have the special resident retirees visa, then it's better that you get an alien employment permit in the Department of Labor. For the Section 13 quota visa, you don't need an alien employment permit. You are exempted because you are under permanent visa. Вы рассказали, что для получения разного вида виз существуют разные условия. И одно из условий – это счет в банке и наличие определенной суммы на счете. Для получения пенсионной визы должен быть аккредитованный специальный банк, а для получения квота визы может быть любой банк. Я знаю, что иностранцы в статусе туриста сталкиваются с проблемой открытия счета в банке. Расскажите, как ваше агентство помогает в этом случае? Yes, with the opening of the bank account, that's one of the advantage for me as accredited agency and been with this business for 18 years because I have already a connection with the banks that I'm the one who is uh, talking to the managers and uh, guarantee that I'll be complying the requirements of the bank because one of the requirements of the bank is the ECRI card in opening an account but they cannot get an ECRI card if they will not apply for a visa in the uh, Bureau of Immigration so the requirements of the bank and the requirements of the immigration sometimes you know they are not uh, 
uh, connected, talking to each other and yes. they're not connected. So exactly. that's why I need to, to negotiate with the bank that this uh, foreign national are applying for a quote, Section 13 quota visa and the requirements is a bank account. So if you will not allow them to open an account, how can they apply for a visa? Exactly. So that's why I, I'm the one who is guaranteeing the foreign nationals that I will comply the requirements of the bank. So that's why I make sure that they really apply for a visa in the Bureau of Immigration because I will not be anymore be welcome to the bank if I will not comply the requirements. Мы уже обсудили с вами разные виды резидентских виз, такие как квота виза, брачная виза и пенсионная виза. Скажите, а какие еще виды виз существуют? Other visas under the category of non-immigrant is they can get a special work permit. It's only valid for three months and renewable for another three months. If they are like uh, athletes or they have some trainings, which is uh, a short term, a short term worker in Philippines they can get for a special work permit. And for students who are coming here also for a short-term course like English as a second language, they can get a special study permit, which is only valid for six months. Они будут делать эту визу самостоятельно, либо компания, которая их наняла, или школа сделает визу за них? For the special work permit, it should be the company who needs to apply for that. And for the special study permit, it should be the school who will apply that in the immigration. А вы как-нибудь можете помочь в этом случае? As of now, I am also a consultant of different ESL here in Cebu. So as a consultant, I also facilitate service to help the school process their special study permit and special work permit for those uh, foreign national who are working for a short term. А иностранец может как-нибудь получить гражданство Филиппин? Yes, they can apply for uh, citizenship. There are three ways to avail or to get that. First is under the administrative naturalization, those foreign nationals who are born here in the Philippines. Second is the judicial naturalization. It's those foreign nationals who are staying here for 10 years residency, or it can be actually cut off into five years under certain conditions if they are married to a Filipina or they are their parents are both uh, foreign nationals but been long time here in the Philippines. The third one is under the legislative naturalization which is the act of Congress. I think you are aware of the recent uh, blogger who able to acquire uh, citizenship. So that's under the uh, Congress. So, I think uh, that's very famous right now. Uh, he is a Canadian citizen and then able to avail it under the Act of Congress under the Republic Act of 11955. No, the Philippine government don't allow it. То есть, иностранец, который хочет получить гражданство Филиппин, должен отказаться от своего гражданства? Yes, a foreign national who wants to become a Philippine citizen, then they need to give up their nationality. После того, как иностранец уже получит гражданство Филиппин и получит филиппинский паспорт, теперь то он может купить землю на свое имя? Yes, that's the time that they can avail the benefits of being a Filipino. So they have the privilege, they have all the rights and prerogative as well as the duties and obligation under the constitution of the laws of the Republic of the Philippines. Объясните, пожалуйста, технически, как вы помогаете в получении визы. Например, иностранец, который хочет стать резидентом Филиппин, обращается к вам за помощью. Расскажите, в чем заключается ваша работа? Okay. Uh, for those foreign nationals who are applying for a 13A marriage visa or the section 13 quota visa, yes. They can do it by themselves. It's just that uh, there are some foreign nationals and Filipi uh, Filipino wife that are not aware or they are not familiar of the procedure. So filling up the forms and then submitting these documents, sometimes they don't check every details. So if they do that by themselves, it took them like a few days or weeks before they can complete the documents which will really like delay and as far as I, I know with the foreign nationals they want the processing to be done in a day but in the Philippines it's not like that especially like if you process the NBI clearance it, NBI clearance will take like say two to three weeks or sometimes one month and then after that you need to comply for the birth certificate which also takes one week to two weeks so uh, that's that's the procedure of the government here in Philippines. So if they will do it by themselves, 
it's it's really costing them too much time but if they will go with us as accredited agency we are doing all the paperwork preparing of the forms then filling it up make sure that all the information are correct and then preparing the letters and we have our lawyer in our office who can notarize the documents and also once it's done the documents we process it and we are the one who follow up it in the district offices or in manila also if the application is already approved so we are monitoring the documents where is it going or what is the the progress of of the application вы также предоставляете разного рода мелкие услуги например получение exit clearance верно yes а какие у вас расценки for my fees actually i it's it's different uh, cost in different application and it's also depend of the applicant's request like if they want it from the start until it's finished or they just want this certain services then our our rate is different so i cannot just have it exposed so they can just call my staff about it я знаю что иногда бюрократия на филиппинах просто сводит с ума то есть вы помогаете иностранцам избавиться от головной боли при решении визовых вопросов yes i'm taking all the headaches of the foreign national for 18 years now <laughs> <laughs> Dealing with the different nationalities is really not as easy as what you think, but I'm 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 happy with what I'm doing. Итак, резюмируя сказанное, есть три основных вида получить ПМЖ на Филиппинах. Первое – это жениться на филиппинке. На основании брачного сертификата вы можете податься на резидентскую визу. Вначале вам выдадут визу с испытательным сроком на один год. Если за год вы не поубивали друг друга, через год процедуру подачи на визу нужно повторить, и тогда вам уже дадут постоянную брачную визу. Второй способ получить ПМЖ – это пенсионная виза. Если вам больше 50 лет, вы можете на нее претендовать. При этом там есть разные категории. Если вы сможете доказать, что стабильно получаете пенсию не меньше определенной суммы, тогда это одна категория пенсионной визы. Если у вас нет пенсии, тогда это другая категория пенсионной визы. В зависимости от категории пенсионной визы на специальный пенсионный счет в специальном аккредитованном банке нужно будет заморозить либо 10 тысяч долларов, либо 20 тысяч долларов. И есть несколько способов использовать эти деньги. Это либо купить квартиру, либо использовать эти деньги для долгосрочной аренды жилья. И третий способ получить ПМЖ на Филиппинах – это так называемая виза талантов или квота виза. Для ее получения нужно соблюсти два условия. Первое – у вас должны быть определенные навыки или таланты. Например, вы инженер или врач, или музыкант, или артист. У вас должны быть определенные навыки и таланты, которые правительство Филиппин посчитает нужным для своей страны. И второе условие для получения этой визы – это на момент подачи визы у вас в филиппинском банке должно быть 50 тысяч долларов. При этом эти деньги не замораживаются. Их достаточно просто показать. Единственным условием тут является, что это должна быть входящая транзакция. То есть деньги должны зайти из-за границы. Таких виз выдается всего 50 в год на каждую национальность. Зачем вообще делать ПМЖ на Филиппинах, если по сути по туристической визе можно жить сколько угодно и каждые два или три года делать визаран, то есть выехать из страны и заехать снова? Ну, во-первых, Получив ПМЖ, вам больше не нужно будет делать визаран. Во-вторых, вам больше не нужно будет продлять туристическую визу и платить за это. В-третьих, можно выезжать и заезжать в страну когда угодно, при этом не обязательно иметь возвратный билет в другую страну. В-четвертых, туристическая политика Филиппин может в любой момент поменяться, как это было в Таиланде и других азиатских странах. А ПМЖ даст вам некую стабильность, что с вами ничего не произойдет. Ну а в-пятых, вы сможете официально устроиться на работу и работать на Филиппинах и открыть бизнес. А спустя пять лет пребывания в стране в статусе резидент, вы уже сможете подаваться на гражданство Филиппин. Зачем вообще использовать агентство, если в принципе все документы можно подать самому? Ну, во-первых, они вас как ребеночка возьмут за ручку и проведут по всем этапам процесса. Напишут за вас нужные письма, кому надо и в каком нужном формате. Заполнят за вас все анкеты, отстоят за вас все очереди. Везде вас встретят и проводят без всяких очередей. У них везде свои люди. Во-вторых, в некоторых ситуациях вы даже сможете сэкономить, потому что вам не нужно будет лично ехать в Манилу, чтобы подавать документы. Лично ехать в Манилу, чтобы эти документы забирать. Не переживать за то, что вы что-то сделали неправильно, потому что документы еще могут отклонить. Они все эти риски берут на себя. 
А в-третьих, они проследят, чтобы требования разных государственных структур согласовались между собой. Ну а в случае, если вы подаете на квота визу, они проследят, чтобы именно вы были достаточно талантливы и квалифицированы для того, чтобы попасть в 50 счастливчиков, которых отберут на получение этой визы в этом году. Все контакты RJ Agency я оставлю на экране и в описании к этому ролику. Если по каким-то вопросам будете обращаться к ним, передайте от меня привет мэм Дженни. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Если в нем было что-то для вас полезное, то с вас лайк, комментарий и подписка. Всем удачи и всем мира. Колбаса. Колбаса, а не собака. Колбаса, колбаса, колбаса.